欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博塑造角色形象变化遭嘲讽，可有谁比博斯追星更快乐？青春就像一杯咖啡，品一杯愁苦，留一份清雅。青春就像一帘幽梦，道一场往事，移一段佳话。在中国共青团成立百年之际。各大卫视也纷纷举办了以青春为主题的晚会。作为 Z 时代青年的代表，王一博在家乡河南卫视《青春万岁》的主题晚会上，以领事人的身份，带领着各行各业的青年人向党、向祖国、向人民宣誓。看到久未露面的王一博，本该跟随他一起在特殊的日子唱响青春，这是一件值得振奋的事情。可总是有那么一群人搞错重点。将关注点放在了无关紧要的地方，并且大做文章，引人反感。新鲜的王一博与之前相比，的确有了些许变化，除了眼神更加坚毅之外，整体也健壮了一些。其实这都是摆脱稚嫩后日渐成熟的必然阶段，也是王一博为了塑造形象、调整体态的显著成效。敢问一句，大家的关注点不应该是王一博在节目中为观众带来的正能量吗？不应该是关注他的作品吗？怎么开始就跑偏了呢？可是，即便你朝他胖笑他壮，可他是官方认可的正能量；你黑他丑不漂亮，可主流电影却轮着让他上。请记住，他是演员，他是歌手，唯独不是爱豆。看到王一博一旦出现，就会引起极大的轰动。很多路人都想问莫斯一个问题：你为什么喜欢王一博？为什么愿意投入那么多时间去了解他的过去，知道他的现在，期待他的未来？其实答案很简单，因为博斯与王一博是处于同频共振，他们是志同道合的一群人。他们感慨世事的无常，也深谙娱乐圈的复杂多变。在成年人的世界里，除了利益，还有纯粹的梦想与热爱。而王一博所做的事情，所表达出来的态度。正是人们为之努力奋斗的模样。换句话说，王一博活成了很多人梦想中的样子。王一博除了是大家追逐的星星，同时他也是上交国家的男人。他饰演的剧中人物，唱响的主旋律歌曲，参加的公益项目，在国家尊严面前做事的态度，以及为其站台宣传的主流媒体，以他名字为话题的蓝 V 主持，这样的行事作风，这样的牌面。哪个粉丝不会心生骄傲？追这样的明星怎么会不开心？没办法，王一博就是一个传递国家态度的正能量代表。一直以来，围绕在王一博身边的黑话题一直没有断过。黑王一博没有资源，那么他就无缝进组，一步又一步的国家重点剧目与其合作，各大平台争相宣传。黑王一博被限制出行，只能居住在上海。随后就传来了电影《无名》与影帝影后合作的好消息，黑王一博颜值降低发福发胖，官微直接官宣王一博在新剧中饰演的角色，夸奖其为了更好的贴合剧中人物举铁增肌。不知道是不是有人对于王一博或者对博斯们为什么喜欢王一博有误解？如果粉的是颜值，那么娱乐圈最不缺的就是俊男靖女。粉王一博最拿不出手的颜值，应该还有机会爬墙。如果粉的是业务能力、处事原则，那么能和王一博同题并论的人，似乎就寥寥无几了。成年人能去粉一个人，绝不会只看脸；国家选择宣传正能量的文艺工作者，也绝不会只看脸；当代青年的先锋代表，不会只看脸；主流媒体各大栏 V 竞相赞扬的，也不会是谁的脸。实力与流量并存。颜值与正气汇聚一身，有理想，有抱负，还是说的永远追不上、做得多的行动派？这样真实的人，谁不喜欢？有这样的人在身边，鼓励你前行，做你的榜样，你还会缺少动力，感受不到快乐吗？其实，波斯的佛和躺不是没有道理的。真正的智者，从不在言语上争输赢；真正的智者，也不会听言语做定论。毕竟，王一博的另一个隐藏技能就是用作品回击他们，用实力做自己的底气，用作品做最有力的回击。王一博用一次次的主流媒体认可带领博斯们飞。试问
，内娱有谁比博斯更快乐？感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。you <laughs>